So today is 9th of January 2021. We are going to have a tour. Now when I check my watch, it's around uh, 3 minutes to 9. Uh, we have got three destinations today. We are going to visit three places. The first place is Masingini Forest. Then after that, we are going to move to Fukuchani. After that, we are going to our last destination is going to be Nungwi Aquarium. Finally, we are going to end up at uh, I mean, uh, Kenwa Beach. This is Nungwi. So, uh, just uh, I mean, a message to you, viewers, is just to inform you or to let you know that we have a center for foreign languages in Zanzibar known as Zoe, as Zoe as Computer Code. So, I really welcome you to join us and uh, uh, get your requirements. Thank you very much.
Kuhifadhi Kwa hiyo tunataka tuweze kuendeleza kuhifadhi miti ya asili na miti ya kigeni. Kwa hiyo kila ba, kama mwaka mmoja kwa mwaka tutatumia misimu miwili kupanda miti kwa ajili ya kuiendeleza hii hifadhi. Hivyo ndo uhifadhi ulivo. Kwamba unakilinda, unakitunza, pia unakiendeleza kile kitu ambacho ulichokuwa nacho. Kwa nini tunahifadhi msitu huu? Kuna sababu nyingi za kuhifadhi msitu huu. Kwanza, msitu huu ndio kitovu cha chemchemu ambayo maji yanapatikana Zanzibar. Kwa nini njia nyingine tunahifadhi msitu huu? Kama tunavyojua, kuwepo kwa viwanda katika nchi au duniani kunasababishwa na kubomoka kwa ozone layer. Lakini kuwepo kwa miti mingi ambayo inatoa oxygen basi pia inapunguza ile sumu ambayo inasababishwa na ule moshi wa viwanda ukiachi hapo miti ni sababu ya mvua pia tuna hifadhi kwa ajili ya kuwa hifadhi pia wanyama kwa hiyo bila ya miti kuna wanyama hatuwezi kuwakuta mfano swala kwa sababu maisha ya swala yanategemea na miti kuna kima Maisha ya kima yanategemea na miti. Uwezi kumkuta kima muda mwingi kazuba chini, muda mwingi atakuweko yuko juu kama tunavo, tukenda tutakavyoaona jinsi wanavyoishi. Pia tunategemea vyakula kupitia hii miti. Kwa bila ya miti kuna vyakula vingine hatuwezi kuvipata. Lakini mbali ya hivyo wengine tunapenda kustarehe kukaa sehemu ambazo tukikaa tunaonekana tumekaa kwamba sehemu ambayo mtajisifu kwa upande fulani. Kwa hiyo miti ni moja ya sababu ya kupatikana mbao ambazo mbao tutatengenezea vitu mbali mbali. Kwa nini huu uitwe masingini? 
kumeitwa masingini kwa sababu ya vile ulivo kwamba sehemu nyingi au sehemu nyingi ya msitu imekuwa ina makorongo jamani nikizungumza makorongo jamani tutafahamiana kwa hiyo hapa katika msitu wetu kuna kadiriwa kuwepo na makorongo zaidi ya 35 na hapo ukubwa tofauti tofauti kama tutakavyokwenda tutakavyoyaona kuna mengine atakuwa madogo mengine atakuwa makubwa na mengine atakuwa ya size kwa hiyo kuna vitu ambavyo hapa vipo kwa unguja hii huwezi kuvikuta sehemu nyingine kuna vitu hapa kama vya maajabu vinaweza vikashangaza eh? Lakini tukielezana ndio tutajua ah kumbe hichi si cha maajabu. Kumbe kitu cha kawaida. Kuna vitu vingine vinatumika kama ni tiba. Hususan kwenye miti. Vinatumika kama ni tiba. Lakini sio kila kitu unaweza kusema kwamba kinatumika kwa tiba ukachukua tu ukafanya isipokuwa upate maelezo kwa yule mtu ambaye anajua hii tiba inafanywa vipi. Kwa hiyo asilimia nyingi ya miti inatumika kama tiba na kutibu marazi mbali mbali ambayo marazi hayo wengine wanatumia pesa nyingi kwenda kuyatibu hospitali. Nadhani muda tulokuwa nao ni mchache, nusiwachoshe sana kwa maelezo. Ni vyema mtu akajionea mwenyewe kile kitu ambacho kinazungumzwa. Kwa hiyo tuwe tayari kwa kila kitu na kuanza safari yetu. kwamba kuna vitu vinapatikana hapa tu kwa unguja huwezi kuvikuta sehemu nyingine moja ya vitu hivyo ni mti huu yani nana anaweza kanambia kawahi kuona sehemu gani majani yake ni haya kidogo ndo hichi nani kawahi kuona sehemu nyingine zaidi ya hapa ambapo namuonesha leo Unguja. Huu unaitwa mwavi. Mwavi au mwavi? Mwavi. Jamani kwa unguja unapatikana masingini peke yake. Hakuna sehemu. Botanic. Anaita Erythrophyllum sovales. Botanic aniuliza botanic yani scientific name ya the tree we. eh Huu jamani una matumizi mengi Odel 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 O R Odel Huu jamani una matumizi mengi ikiwemo kama tu wengine wasafiri wa majahazi basi huu ndo unotumika kutengenezea yale majahazi mbao yake kwa sababu kwanza ni mgumu hata msumari ukiutia basi unakamata vile vilivyo lakini ukiachia hapo huu unatumika kwenye mambo ya imani imani sio dawa imani dawa 
na imani vitu viwili tofauti. Siwezi kusema ushiriki na jamani. Imani. Kwa sababu kama huamini, hichi kitu hakiwezi uwezi kutumia. tumechagua lile dogo lao uweze kushuka hii ndio dogo dogo lao nasema hivyo hivyo ukikataa ukikubali haya lile dogo lao ndio tumeweza kushuka mbeleke kwenye kubwa lao lakini kwenye macho yetu jamani mnahisi mnaona tumezungukwa nani miti michikichi eh haya kila mti jamani una sifa yake alivyo binadamu kila binadamu na sifa yake na hii miti nayo ndio hivyo hivyo sifa ya mchikichi wenyewe wanaita water lava yani ni mti ambao unapenda kukaa sehemu za maji mawili ukiuona mchikichi imeoteana kwa wingi ujue hatuendi masafa marefu tutakuta sehemu ambayo inakaa maji yeah. au ukiona kuna sehemu iko michikichi mingi basi kina cha chini hakiko mbali na maji viwili tunapokwenda utakuwa kuna sehemu inakaa maji au chini ya ile sehemu kutakuwa kuna ukaribu na maji lakini mchikichi imo katika jamii ya palms kwa hiyo kila kitu chake nacho kina faida kuanzia ma majani kigogo chake hata matunda yake Aya Aya ndio ndokanya gemi Yote kwa sababu tu yoka kaangu Kuna mti uko familia kwetu yani. Kuna mtu unaitwa kifaa uongo. Nadhani kila mtu anaujua. Kwamba mtu akigusa unakufa nini? Aa. Huu jamani unatumika kama dawa. E, nadhani wengi wanajua. Hii unatumika dawa ya pumu. Unachukua huu mti wote unakata na mizizi ya mtunguja unachanganya pamoja unachemsha afu unakunywa kwenye kikombe cha kahawa Ukishamaliza lazima utafute sehemu ambayo kidogo unapita upepo na sehemu iko ambayo kile kitakachotokea baadaye kiwe kinaruhusu ile sehemu uliokuepo kwa sababu ukishakunywa lazima utapike ndio upate relief ya pumu kwa huu unatumika kwenye kutibu pumu lakini huu pia kipindi hicho cha wazee wetu kabla ya mtu kuwa anatumia panga na bastola walikuwa wanatumia kuadhibu watu kivipi he ndo nakuja huko mngekuwa hmm. naondoka ndo mgeni mgenambia ni nchoo 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 kweli ndio vipi lakini ndo pumu na kunywa kimoja eh kimoja tu kwa sababu ukishafanya hudume wako mm. ukishajiona wewe mwanamume unaenda kusema huko bwana mimi mwanamume nimemfanyia mtu fulani bwana hana kitu kwa hiyo yeye anakuja ana dawa zake mwenyewe keshachukua anaangusha kwenye huo mti alafu ananuia <laughs> tunavyokujua wewe ni kifo uongo mm -hmm. 
unakufa baadaye unarudi lakini kwa alilo lifanya huyu nataka afe kama unavyokufa wewe bila kuamka alafu anaugusa pivi tap usimame tena yani hapo mwili wako utakwenda nao lakini ule kuitwa wewe Juma ndo pamemalizia Ahmed au ile inaitwa jili hizi pangu ziko nyingi kuna hizi nenda kule tushafika sote jamani Tupo katika bwawa. Sio mto sio ziwa ni bwawa. Ambalo hili leo tulikuwa tunaliita bwawa la muda. Yaani hili ikifika kipindi cha masika linajaa maji. Lakini ikifika kiangazi yani linakauka saa lote hili. Lakini unjua kuna wakati mwingine ukiomba dua Allah anakukubalia. Si dua yetu hili dude lisikauke. Kwa hiyo sasa hivi lina miaka miwili. Halijakauka. Linapungua ah ndo tumeomba eti yanapungua kidogo yanaja. Kwa sababu sasa hivi huko ndani mna samaki. Mna samaki wa aina mbili. Mna kambare, mna na perege. Yaani mna catfish na tilapia. Kwa hiyo kitendo cha kusema hili likauke. Tayari tushapoteza kivutio chengine. Halafu kuna hizi hapa hizi. Na ndio maana tunaomba kila leo kifanye nini? Niwepo na maji. Maji. Mwaka huu jamani mvua zilikuwa sio za msimu. Yaani haifiki kuanzia mwaka jana. Eh, kuanzia mwaka jana. Haifiki mwezi inanyesha mvua na hili linaendeshwa kwa maji ya mvua. Yaani hapa jamani kama tunavoelewa yaani una sifa ya kukaa ndani ya maji eh? ule umeota ume, yaani umeadapt ile tabia. Kwa sababu zipo picha kule kwenye kompyuta hapa panaonesha hapa kavu sasa hapana maji sasa. Ule jamani tunaita mtomondo kwa wale kwa haujui. Wanaita prison island. Silence please. Wale hapo wamekizunguka prison hiyo. Kile pale. Cha mwanzo kinaitwa prison island. Nne. Kisiwa cha mwanzo ni prison island. Nadhani wengi wetu tunajua kwa nini kimeitwa prison island. Yes. Kisiwa chetu cha pili kidogo chao katika hivi vinne kinaitwa Snake Island. Snake. Ndiyo. <laughs> cha tatu ambacho kiko mbali. Sasa hivi jamani kuna ukungu ukungu kwa hiyo macho yetu tukiyafinya tutakiona kiko mbali kile kule kinaitwa Bawe. Kwa wale ambao wengi wanapenda kwenda kufanya snorkeling wengi wanakuwa natumia
Ojenda oche baola ni min kan jin jin fei chang fei chang ha. Ich muss hier sitzen mit ihm. Ja, also das ist mein Freund. Wasser also, habe ich. Ja, er hat ein Wasser und ich habe einen Teller da. Also das ist ein Fleisch, sehr lecker. Das ist ein sehr leckeres Fleisch. Und das ein ist Glas ein Wasser. Essen. Ja, er hat ein Wasser. Ich du like a monitor. You know the monitor in mouse. Mm-hmm, this is a monster in mountain. Mm -hmm. Thank you, thank you, Mr. Chairman. This is good. You may say like this is beer. So what about this one to call in Swahili? Pilau. So we all enjoy to have this one. So even you, if you have a time right now to join me, have a piece. Look at this one, banana. Wow. Es significa para mí a bastante. Yes, I'm with madams here. These are my teachers. They teach me Swahili language. They are really good teachers. This was so many of them. So many. Where are they? They're right now eating, but hey, Madam Kurahima, you just have to watch the camera there. It's very nice to you. You are in Zohima. You don't want to speak anything. Very good. Just look at there. I drink a soda, you see. I am drinking, yeah? Very nice one. And this madam is eating. That one this yeah. is the time that we are waiting for a long, for a long time, for eating. I'm starting eating with the watermelon, this meal. Mm. Um. <laughs> Ah, I'm <laughs> I'm <laughs> <laughs> I don't know. 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 I don't Sababu Sababu Kwa hiyo baada ujio wa Reno karne ya 15 wakai control chowele kule ikawa wananchi wa mvuleni 
hawana sehemu yoyote ya kuchota maji isipokuwa sehemu za vidimu. Kwa sababu kwa muda huo ilikuwa hakuna maendeleo. Hakuna visima, hakuna mifereji wala hakuna vyazo vingine ukitoa bahari. Na bahari huwezi kunywa isipokuwa labda kuoga na kufanya kashuhuli nyinginezo. Sasa kuna mkulima mmoja akalima alipolima akaona sehemu iko kama pango. Kwa hiyo kutokana na kuona sehemu iko kama pango akalima zaidi lakini kila akalima ile sehemu ile kama mpango inatanuka. Kwa hiyo baadaye akaendeleta isiyo akaambia jamani nimeona sehemu ina kama pango kwa hiyo tukaangalie labda inaweza kuwa ni sehemu nyingine tunaweza kupata maji kwa sababu watu ambao nilikuwa natoka huko wanashuka huko bondeni viko vidimu vibwili huko ambako tunakotoka kwa sababu ilikuwa sehemu ile kule ndio imilikiwa na areno wala hakuna ruhusa ya mwana kijiji yoyote kuchota maji kwa hiyo kuja hapa ndio akasafisha kwa sababu ilikuwa pana chaka kwa hivyo wakaingia ndani wakakuta wakakuta sehemu kuna maji kuna sehemu hii ya kiume kama unaviona natural lakini ile kule ni sehemu hakike kama unaviona soft tare kwa hiyo wakati wa shegundua hii tare washaona pana sehemu ya maji wakaanza kusema usije ukachoea yani usije ukasema tare tunafahamiana kwa hivyo wakasema usije choea usije ukachoea kwa sababu ukaje choea yani ukajasema akajejua reno ale pule watakuja huku watesbiti na sisi tutakuwa hatuna sehemu yoyote ya kupata maji hivyo kuchoea kuchoea usije ukachoea likapatikana jina na mino inaitwa choe wakenda choeni ki, uh, kieleza tunafahamiana eh kwa hiyo ndio ikawa wanatumia matumizi yote ambayo ni wajua wengi kama kumwagilia kushia vyombo kufulia na kuogea na ilikuwa wakati huo watu 24 masai 24 wa mwaka huu mwanakoma kwa hiyo sehemu afukuchane sheria yao tafukuchane ilikuwa ndimo huu mwanamokoma hapo juu mnapoona hapo ilikuwa kuna mjiti unaitwa mkudu tare nafanyana wapi hapo hiyo hapo hapo yani hapo mlipokaa sasa ilikuwa hapa na mjiti mingi lakini mjiti wa kwanza ulitoja katika kibunga ambacho kilichotokea Zanzibar tunasadikika kwamba sije kama tusahau kuna vimbunga vili ambavyo vilivyotokea Zanzibar lakini katika vili hivyo kimojawapo kilileta majanga makubwa sana Zanzibar ambacho uh, mikarafu ya pemba mengi yao ilisota na kutafuta njia kukimbilia lakini kutokana na hali heweza kutafu heweza kupata njelo kwa salama na kuweza kuishi ageni hapo rudia tena hapo yani mikarafu mingi yao ya pemba ilianguka <laughs> chini hayo tare tunafahamiana lakini kutokana na asari ya kimbunga hata sehemu za unguja kilifika na hapa hicho kimbunga kiliweza kidogo kikaasiri kika mtu ambao uliokuwa unaitwa mvule Ndiyo. Kimbunga hicho nafikiria kwamba kama sijasahau lakini wana historia wapo mimi sio mwana historia. Tare nafikiria kimbunga hicho kilitokea mwaka 1872. Yaani kabla tu soko la tumwa kuna zini Zanzibar kufungiwa mwaka 1873. Tunafahamiana eh? Lakini katika ule mti ule ulikuwa mkubwa na mnene njia hii ya upande wa wanaume ilifungiwa ni ule mti uliziba kwa hiyo wanaume kwa shida sana na zamani hakuruhusiwi kuingia sehemu wanawake kwa sababu ilikuwa masai 24 wanawake wanaingia na wanaume wanaingia kwa hiyo huwezi kuingia huku sasa watu wakaamua kuja ukata ule mti ule ili waweze kupata sehemu ya kupita kuingia ndani lakini katika kukata ule mti ukakata vipande vitatu vikaingia ndani lakini hivyo vipande kwa muda huo ilikuwa ni vinene sana kwa hiyo ikani uh, vigumu sana kutolewa kwa hiyo wakaamua kuviacha lakini vigogo hivyo yani hadi hii yani hadi sasa hivi ambavyo ninavyoongea vimo adiosi na ushahidi vimo upande wa wanaume kiko kimoja ni rahisi sana kukiona lakini upande wa wanawake viko viili lakini ni vigumu sana kuviona
isipokuwa kwa mwenyeji wa hapa anaweza kuzi ona kwa hivyo nataka anaweza kuogelea wala hamna shida yoyote kwa hiyo sehemu salama ambayo ya kuingilia kwa sote kwa sababu sote again ni sehemu nyingi sehemu ana lakini tuwe makini kwa sababu mawe yanateleza tunafahamia na lakini ambao wanojihisi wako strong wanaweza kupita sehemu humo tukiingia tunaweza kwenda Hello Zanzibar, hello Tanzania, hello Africa. Uh, kwa jina najulikana kama Mr. Kasim Suleiman ni mkurugenzi wa Zoe. Zoe Languages ni kituo ambacho kinafundisha lugha za kigeni tofauti tofauti. Pia pamoja na mafunzo ya kompyuta. Kwa upande wa lugha tuna English course, Kijerumani, Kifaransa, Kitaliano, Kichina, Kirusi, Kispain, Kipoland na nyingi nyinginezo. Uh, leo hii eh tarehe 9 leo 9 tumefanya ziara katika same to photo fauti tumeanzia eh masingini forest yani tutop masingini tumekuja mpaka eh, fukuchani tukaja mpaka huku nungwi katika baha, beach ya neto kama inajulikana kama kendwa beach nadhani ni beach bora kama sikosei kwa hapa Zanzibar nami ni hivyo kwa sababu sina kuiona na nini mimi kwa mtoto fresh wote nakaza hivi kwa hilo sasa ni sema tu kwamba ziara hii imekuwa ni ziara ndefu na wanafunzi wameenjoy wamefurahi nikiwa kama mkurugenzi mimi nashukuru kwa uwepo wao lakini pia kwa discipline ambayo imetuonyesha hali ya juu nidhamu na kadhalika kwa kikubwa ni sema kwamba kwa wale ambao wanahitaji kujifunza lugha tofauti tofauti pamoja na mafunzo ya kompyuta usihangaike e, sehemu yako bora ni Zoe mimi nakushauri njoo Zoe pale taratibu na kuweza kujiunga na ni sema tu kwamba Zoe tumejipanga kwa sababu tuna vifaa tofauti tofauti pale ukishajiunga e, tunatoa bure kila kitu kwa mabuku peni mashite edit everything inakuwa ni free kwa ni wende ni ni ni, 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 ni chuo fursa kuweza kuwa shauri kwa Zanzibar wenzangu wa Tanzania wenzangu kuweza kuja Zoe pale na kuweza kujiunga katika center ya Zoe uh, Zoe inapatikana Amani Zanzibar mkabala na uwanja wa taifa wa Amani Stadium karibu kabisa na mchina Tambi. Tupo pale katika lile jengo la korofa, tupo korofa ya tatu. Kwa hiyo tupo pale kwa ajili ya kuendeleza hizo huduma zetu za lugha tofauti tofauti pamoja na mafunzo ya kompyuta. Na ni sema tu kwamba Zoe imesajiliwa rasmi na idara ile mbala la kwa usajili namba RPCU mkwaju 2017 mkwaju 001. Kwa hiyo ni center ambayo ni rasmi kabisa kwa ningependa kuwashauri vijana, watoto, watu wazima, wazee wajunge na Zoe ili kuweza kufanikisha e, mafanikio yao. Ni imani yetu kwamba Zoe ndo sehemu bora ya mtu kuweza kujifunza lugha na mafunzo ya kompyuta lakini niseme pia Zoe tunao darasa maalum kwa wale watu wazima ambao walikosa fursa za kusoma. Kwa hiyo tunao darasa maalum kwa watu wazima wasiojua kusoma wala kuandika. Kwa hiyo nawakaribisha sana mfike Zoe kwa ajili ya kujifunza lugha tofauti tofauti za kigeni na kwa wasiliano tunapatikana kwa simu namba 0776330028 na 0672750353 kwa hiyo ningependa kuwashauri watu wajitokeze kwa wingi kuweza kujifunza zile lugha kwa sababu tukiangalia visiwa vyetu vinakuja na pia ni visiwa ambavyo vina E, utalii wa kiongozi kikubwa sana na nadhani moja katika njia ya kuweza kuajiria jile au kuweza kuajiriwa lakini pia lugha nadhani na sema katika kila eneo biashara wafanya biashara wale wanafunzi wa vyuo masikulini njoo ni zoi ya zoi ndio sehemu nzuri na yetu tulikuwa na ziara wanafunzi wame enjoy sana na ziara inakuwa tunazifanya mara kwa mara kwa hiyo ni sehemu ya santeni shukrani hello i'm professor ramadan So I am the one student for Zoe. So you know for a long time we have been learning with these foreign languages. So we are dealing with the foreign languages from Zoe. 
or you know first of all we are supposed to know that what language is language as a matter of common knowledge is the medium of communication through which you express our emotions ideas feelings thoughts to our fellow people you know the, the philosopher of Mwalim Julius Kambege Nyelele and uh, the late Sheikh Abed Aman Karume all together said that for Tanzania to remain development, they should maintain five things, but exactly three things. So, which are they? First point in this case is to fight against ignorance. Second point in this case is to fight against the poverty and third point in this case is to fight against the diseases so you know this is the right why because according to the world development reports and the next generation and the next generation particular in learning for work and life say that the developing world is 1.3 billion young people ages 12 up 24 and it is the next generation of economic and social actors you know so you know this is right this is right you know there has never been a better time to invest in young people in developing countries those who are 12 up 24 years old so those who are 12 there has never been a better time to invest in young people. Those who are 12 up to 24 years. So, you know, according to the World Development Report, discusses the, discusses the priorities for government action across five youth transition that shape young people's human capital. Learning, working, staying health, forming families, and exercising citizenship. So within this transition that shape young peoples for investments very across countries. You know, the, re the report highlighted three lenses that help us assess the priorities of expanding opportunities, enhancing capabilities, and providing second chances. So expanding opportunities focuses on increasing the quality, not just the quantity of education, smoothing the transition to work, and provide a young people with a platform for civic engagement. So enhancing, capab enhancing capability involves making young people aware of the consequences of their actions, especially consequences that will affect them much later in life. So building their decision-making skills and providing second chances and giving them the right incentives. So calls for helping young people recover from missed opportunities through remedial education, retreatments and rehabilitation. So something like that one. So I'm the one student of Zoe. So I deal with foreign languages, particular English course. So you know, in learning, we need different transitions because everything goes through transitions. For infants, is the process of waning, for example. For those about to enter the golden years, is the process of retiring. So for what this, uh, this report has been called that, is the next generation of, of economic and social actors because the following five transitions can be anticipated in a high rise. Number one, learning as adolescents as young adults number two number two number two number two number two uh, beginning to work number three taking risks that impact health so four forming families and five exercising active citizenship so something like that one so thank you for everything thank you for everybody in the world so this is the prime time now to join with us from Zoe. Thank you so much indeed. Um, uh, my name is Nesma. I'm a student from Zoe. I'm here for enjoyment because we went to the trip, uh, special trip that uh, our teacher planned. Uh, we went to Masingini Forest there. We went to uh, Fukuchani Forest there. We have seen uh, so many things and different things like a cave and forest, like palm trees and other like animals, 
like uh, mango uh, monkey yeah uh, I, I just want to say that uh, we went to historical sites I mean historical place in our in our Zanzibar so we should to know the history of our Zanzibar is very important to know the past event was the past event uh, and my advice to 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 you is that um, you should need to 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 love be nationalist or nationalist to love your country to visit a different place as a Zoe did that so now we are here the place that we can enjoy you can chill yeah I'm happy to see here because I have never been here I have never been here before but now I'm here this is the, this trip I've been waiting for for me ma for many days but finally I'm here today I'm happy I'm happy to see everyone to share idea and to to see a different people here this is a Kendra. yeah I'm happy to see a uh, different uh, people a uh, nation different nationality like uh, Chinese uh, Chinese there there is a um, Italian there is and there is a different place <laughs> place a uh, football place a uh, vo volleyball like that yeah I'm happy to be here and my my advice to parents that um, parent you should to allow your children to visit to visit a historical site and to, and to visit a different area in our in our in our Zanzibar because we are Zanzibari, we should do know age and everything in this in this island in this Zanzibar. Not only for that, uh, on, no, this this area. Not only for that foreigners, but we should to know. Uh, this is um, we are we are Zanzibar. We should to know everything about our Zanzibar. So thank thank you thank you everyone. Uh, for, thank you every. every <laughs> Thank you everyone, thank you my teacher, because, and thank you my director, because he planned to be here today. Thanks very much. Et bonjour tout le monde, euh, je m'appelle Moussa, donc euh, je suis le prof de la langue française à Zoïla. Donc euh, aujourd'hui on a fait long journée, finalement, euh, finalement on, a term on a terminé ici à plage de Kenwa. On a commencé notre jour le matin, on a quitté notre euh, école là-bas à Mani. On est allé directement à la forêt de Massingini là-bas pour voir la nature en fait parce qu'il y a la forêt qui est nature parce qu'il y a beaucoup les élèves c'est leur première fois d'être là-bas donc après ça on s'arrête à Fukuchani pour voir un petit peu l'histoire parce qu'il y a les ruines là-bas même s'il y a les grottes avec l'eau douce c'était vraiment magnifique et finalement on est ici à plage de Kendwa, la plus belle plage à Zanzibar, comme vous voyez. Il y a plein de monde ici, même pas les touristes, même s'il y a les villageois qui habitent à côté, ils viennent ici le soir pour se baigner, pour faire un petit peu de sport. Quand on dit Zanzibar, c'est la ville de pêcheurs, ou bien c'est les gens qui habitent au pêche. Donc les gens qui sont autour de cet endroit ici, ils pratiquent leur vie dans la mer. Donc on a voit là-bas, il y a plein de bateaux de pêche. Donc on, le, ils l'utilisaient ici aussi comme leur port. Donc on, maintenant ici même il y a les locaux là-bas, même il y a vous voyez, les clients là-bas. Même ça si vous regardez, coulez. Il y a les dames là-bas qui tressaient les cheveux de les étrangers là-bas. Voilà, c'est comme ça. Donc on, et vous, enfants, euh, les parents là-bas, je vous donne des conseils pour emmener votre enfant à Zoï. Parce que c'est le seul endroit où on enseigne les langues de Forena. On dit les langues de l'étranger. Donc, euh, à grâce de mes collègues, à grâce de mes professeurs, je dis... Merci, ciao, ciao, bye. Kawe Kwang Chong, Wan Shan Hao, Wo Xing Li, Wo Jiao Li Kwang, Jiao Shi, Wo Da Chung Ku Da Ming Zi, Wo Da Chen Da Ming Zi Shi, Ali Hussein, Wo Ye Shi, Han Yin Lo Shi, Da Cha, Hua Yin Lai Dao, Zoi Chong Chen, Shui Han Yin, Mei Li Han Yin, Zoi Zai, Amani, Fu Jin Amani Ti Yu Kwang, Wo Mei Tian Zai, Zoe Chao Shueshang. Zoe Iban Chao 
Putong da yuyen piru shuo chong wen Yin yu si wa shili yu Shio shili yu wa men da mu yu Dan si shen zai hen duo lao ren Pu hui shuo si wa shili yu So yi ta men lai dao Zo chong chen chao si wa shili yu Hayo idali Hayo bieda yuyen Jin ten da wa men da anpa shi lu yu So yi wa men lai dao Jaga di fan Pudan chale wa men chong Naga di fan chao zuo Masingini Masingini kandao Naga senlin Senlin zama Huanjin bau hu Dao Dao la Wa men Chu bie da di fan chao zuo Naga fukuchani Fukuchani di fan wa men kandao Naga Ishe dong, ishe dong, iwe la daula daula fukuchani, wame daula naga beach, joshi war iwar, ishe sushi iwar, iwe wame da ampashi laichali sushi, pudan war, aje wame laichali sushi, iwe wame da zoi chongchen wa men shoshi putong da yuyen kashi ruko wa men shoshi yuyen i ding chuchu war kandao putong da difan shoshi bi fangshuo wa men lai chali yo hendo hendo ren war i war so yi chali hendo ren tamen hui shuo putong da yuyen biru shuo yinyu chong wen hayo idali shamada a so ye, wo tue kau suni men, wa yin da cha lai dao zo ye shue shi yu yen. Shue shi da cha hao, shue shi ni. Ich bin Hafiz, ich bin Leha in Zanzibar Opportunity Institute. Tafauf in Zanzibar Opportunity Institute ist der Ich wie Leha, wie Deutsch ich spreche Leha und Englisch ich spreche Leha. Hier bin ich nicht allein, Isaac ist hier. Isaac muss, ähm, muss sich selbst erklären. Ja, also hallo, ich heiße Isaac. Also wie er gesagt hat, also ich bin auch Deutschlehrer in Soi. Also ich kann sagen, dass wir heute eine Reise haben. Also diese Reise war sehr gut und äh, ich denke, dass wir gerade hier in Kendua sind. Also hier in Kendua gibt es eine sehr gute Umwelt. Also die Leute können da genießen und äh, das ist ein sehr guter Ort für die Leute hier zu kommen. Also wir sind hier gekommen und äh, heute sind wir sehr glücklich. Ich, ich bin sehr glücklich. Wie ich bei dir? Ich ist, dass wir hier in Kenduashtehan genießen können. So viele Studenten, die in Zoe studieren, wie ich Lehrer, wie Isaac Lehrer, chinesische Lehrer, habe ich Lehrer, haben wir darauf mehr als 80 verschiedene fremde Sprachen. Da kann man in Zoe so lernen. Wir sind bereit, um diese Sprachen zu beibringen. Wie Sie sehen, die Leute, die uns da in Social Media sehen, die Leute, die uns da in Facebook, WhatsApp sehen, wir sind in Bisch, wir sind in Strand, in Nungui Strand, Kenwarok Strand, Kanschun Strand, so in den Untergang jetzt, wie Sie sehen. Danke. Und äh, außerdem möchte ich auch sagen, ich möchte den Leuten sagen, die jetzt uns äh, äh, also, äh, schauen, also ich möchte ihnen sagen, dass in Soi es so viele gute Lehrer sind. Also die Lehrer, die in Soi sind, können auch so gut beibringen und äh, ich kann sagen, dass in Soi haben wir eine sehr gute Erfahrung, die man auch bekommen kann und äh, die Studenten, die dort äh, in Soi gelernt haben, können, äh, können sie auch sehr gut fremde Sprachen sprechen. Ich habe früher Englisch gelernt, das ist meine erste fremde Sprache und meine zweite fremde Sprache ist die Deutsch. Aber was ich sagen kann, ist in Soi haben wir ein genug Erfahrung für die Studenten, die fremde Sprache lernen wollen. Außerdem, ich möchte auch sagen, dass ich in Soi gelernt habe. Wisst du das? Ja, weiß ich das, dass du in Do, äh, das Deutsch in Zoe gelernt hast. Haben wir auch hier chinesische Lehrer? Chinesische Lehrer, bitte herzlich willkommen. Also Komm bitte. Wir, wir können sagen, danke, chinesische Lehrer. Chinesische bitte Lehrer, kommen. chinesische danke. Lehrer, Chinese teacher, you are called, the microphone is yours now. 
Uh, the Chinese teacher is requesting to have a new location, not the same location that we have at this moment. We are to say thank you guys who are watching now. Very good. Ninaomba kwa wale ambao hawafahamu. Hawafahamu Mungu awajalie, awafahamu. Amen.